hãy xem ta có thể giải phép tính x cộng 7 để mình viết cẩn thận hơn x cộng 7 trong ngoặc tất cả bình phương bằng bao nhiêu và nếu được bạn nên tạm dừng video lại và tự mình tính nhé được rồi giờ hãy cùng nhau làm ta chỉ cần nhớ ta đang bình phương cả đa thước vậy nó cũng tương tự với x cộng 7 trong ngoặc nhân x cộng 7 trong ngoặc mình sẽ viết x cộng 7 trong ngoặc phía sau này bằng một khác thì nó sẽ tiện hơn khi ta thực sự nhân chúng ra khi ta thấy như này ta biết ta có thể nhân hết vào như cách ta nhân mọi đa thức với nhau và mình sẽ thực hiện phần đầu tiên mình nghĩ bạn sẽ dùng cách nhân phân phối hai lần mặc dù cách này hơi chậm và sau đó ta sẽ thử nghĩ về cách nhẩm nhanh hơn hoặc một quy tắc nào đó cho việc tính bình phương một đa thức hãy bắt đầu với việc áp dụng luật phân phối hai lần hãy phân phối phần x cộng 7 trong ngoặc màu vàng này cho phần x cộng 7 trong ngoặc màu đỏ bên đây ta có thể nhân với x x màu đỏ này nó sẽ là x để mình viết cùng một màu nó sẽ là x màu đỏ nhân x cộng 7 trong ngoặc cộng 7 màu đỏ nhân x cộng 7 trong ngoặc màu vàng và giờ ta có thể áp dụng luật phân phối một lần nữa với x cộng 7 trong ngoặc ta có thể lấy x màu đỏ này và nhân nó với từng hạng tử của x cộng 7 trong ngoặc vậy x nhân x là x bình x nhân 7 là 7x và ta sẽ làm tương tự ở đây số 7 này để mình viết bằng màu khác vậy 7 nhân x ở đây sẽ là cộng với 7x và sau đó 7 nhân 7 là 49 và ta có thể rút gọn biểu thức này đây sẽ là x bình và ở giữa hai hạng tử cộng với nhau 7x để mình viết bằng màu cam nhé 7x cộng 7x sẽ là 14x cộng 14x cộng 49 và cộng 49 và ta đã xong rồi điều quan trọng là ta đã nhận thấy quy luật gì ở đây ta có thấy quy luật nào giúp ta giải phép tính bình phương của một đa thước nhanh hơn không khi ta nhìn vào một phép nhân đa thước ta thấy quy luật của nó ví dụ như x cộng a trong ngoặc nhân x cộng b trong ngoặc sẽ bằng x bình để mình viết như này nhé sẽ là x bình cộng a cộng b trong ngoặc nhân x cộng b bình vì vậy nếu cả a và b đều cùng một số ta có thể nói x cộng a nhân x cộng a sẽ bằng x bình và ở trường hợp này ta có hệ số a của hạng tử x đều là một x bình trong trường hợp cả a và b đều bằng a nên sẽ là a cộng a nhân x hoặc ta có thể viết cộng 2 ax để mình giải thích điều mình vừa làm nhé thay vì viết là a cộng b mình có thể coi đó là a cộng a trong ngoặc nhân x và sau đó cộng a bình hoặc nó tương đương với x bình cộng 2 ax cộng a bình đây là dạng tổng quát để biểu diễn một đa thức được bình phương như thế này một đa thức được bình phương với hệ số của x là một mình có thể thấy chính xác ở đây trong ví dụ này ta có a chính là 7 vậy ta có x bình ở đây để mình khoanh tròn lại ta có x bình màu xanh dương tương ứng với phần ở kia và a là 7 vậy 2 ax tức là 2 nhân 7 là 14x để ý mình có 14 ở đây vậy 14x này tương đương với 2 ax và cuối cùng nếu a là 7 thì a bình là 49 Vậy theo dạng tổng quát khi bình phương một đa thức bạn có thể sử dụng quy tắc này để tính nhẩm nhanh nhất Chúng ta có thể làm một ví dụ khác để đảm, để đảm bảo ta đã hiểu rõ quy tắc này Nếu mình có phép tính x trừ 3 tất cả bình phương Mình khuyên bạn tạm dừng video và thử suy nghĩ nhé Thử nghĩ cách triển khai biểu thức sử dụng quy tắc này Trong trường hợp này chúng ta phải cẩn thận với a Vì a bằng trừ 3 Vậy ta có ở đây là hạng tử a Vậy ta sẽ được x bình Còn 2ax Để mình viết cùng một màu 
Đây sẽ là x bình. Vậy 2x bằng bao nhiêu? A là trừ 3, nên 2 nhân A sẽ là trừ 6. Ta sẽ được trừ 6x2, viết là trừ 6x phần 2A là hệ số và sau đó ta có x ở đây và cộng A bình. Nếu A là trừ 3, thì trừ 3 nhân trừ 3 bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng cộng 9. Và cứ như vậy, khi ta áp dụng quy tắc này, ta có thể tính cộng, tính nhẩm nhanh bình phương của đề thức bằng gì? Và mình nghĩ bạn nên làm lại một lần nữa bằng cách áp dụng luật phân phối hai lần để chắc chắn là nó tương tự với x trừ 3 trong mặt tất cả bình phương.